que disfrutéis de este regalo esta noche, del lujo de tener a una persona como Ramiro Calle, un sabio, a nuestro lado. Para mí particularmente lo mejor que hay en la vida es estar al lado de personas buenas, de personas sabias. Y hoy es la ocasión, es la conferencia que cierra el ciclo de ciencia y pensamiento. Es un broche de oro. La presencia de Ramiro es algo extraordinario. Y nada más, relajaos y, y dejemos que, que fluyan las palabras de Ramiro. Muchísimas gracias, querida Cristina, que ha depositado además su confianza en mí y ha hecho las gestiones posibles para que esté en este momento en este agradabilísimo encuentro con todos vosotros. Es un placer que podamos interactuar, que os pueda ser útil, que os pueda resultar de provecho para que saquemos todos una conclusión lo suficientemente clara y reveladora del tema que vamos a abordar que es el sosiego, la paz interior, la serenidad, la calma. Yo hace unos días me puse otra vez en contacto con Cristina para preguntarle si el evento que estamos ahora celebrando se trataba de una conferencia o de un taller. Y ella me dijo que de una conferencia de unos 40 minutos y luego tendremos mucho tiempo hasta las 9 y media o un poco más para que me hagáis toda suerte de preguntas porque a mí me gusta que estos encuentros sean interactivos, podamos interactuar podáis preguntarme y proponerme absolutamente todos los temas que queráis y le pregunté a Cristina si se trataba de conferencia o taller porque sabéis que el formato es diferente cuando es un taller pues ya es un trabajo más práctico Ahora mismo, este fin de semana, estuve dando un taller de tres horas y media de meditación en Soria. Y entonces se hace un trabajo más directo, más práctico, más esforzado. Y si es conferencia, pues es más informaros de todo lo que os pueda interesar, en este caso ciñéndonos al sosiego y disciplinas y temas afines. Y luego, como os decía, celebrar este coloquio, que suele ser lo más enjundioso siempre, lo más interesante lo importante de estos encuentros es que de alguna forma todos podamos comunicarnos no solo a un nivel verbal que muchas veces el lenguaje como sabéis es engañoso sino a un nivel también emocional y de corazón yo a lo largo de todo lo que es mi itinerario profesional de dar charlas, conferencias, nunca jamás he preparado una charla, siempre voy, empatizo con el auditorio y de acuerdo a lo que yo noto que vosotros notáis, pues de esa manera me expreso para que sea una comunicación fresca y fluida y que no haya nada en absoluto programado, porque todo lo programado al final se fosiliza. El tema que nos ocupa, que es el que en su día acordamos Cristina y yo, es el tema del de sosiego. Pues podríamos decir que el sosiego como una filosofía de vida, que el sosiego como una ciencia, porque sin duda el sosiego es filosofía y es ciencia. Y vamos a tratar de indagar un poco en el sosiego, no desde un punto de vista solamente teórico, sino desde un punto de vista eminentemente práctico. Y en este sentido tendremos que indagar también en algunas técnicas o métodos milenarios que nos sirven de aquietamiento. Vamos a empezar entonces, si os parece, por desgranar un poco lo que es esa enriquecedora vivencia que es el socio. Quiero insistir que si los detectáis, por favor, queréis venir aquí, hay muchos sitios a sentaros, ¿eh? para que no estéis incómodos, porque es una conferencia larga, y si queréis, por aquí podéis venir con entera libertad y sentaros. Yo cuanto más cómodos estéis vosotros, más cómodo estaré yo también. 
a modo de anécdota que la palabra sosiego viene de una raíz latina que quiere decir sentarse así que los que estáis sentados en el suelo ya estáis en actitud meditativa y es mucho mejor todavía para inspirarse en el sosiego todos los seres humanos de alguna manera estamos buscando el sosiego hay una enseñanza muy antigua en la India que reza no hay nada que pague un instante de paz de alguna manera todos en lo más profundo de nuestro ser de nuestra alma tenemos como un impulso sagrado que nos conduce o nos induce hacia esa experiencia rica, enriquecedora que es el sosiego y sin embargo fijaros qué paradoja hacemos todo lo posible para desasosegarnos por un lado nuestro yo más profundo más íntimo anhela ese sosiego pero por otro lado nuestra mente, nuestro ego nuestra personalidad, el entorno en el que vivimos tiende constantemente a conducirnos hacia el desasosiego y así muchas veces confundimos el entretenimiento la distracción, la diversión con la dicha cuando en realidad la verdadera dicha como experiencia íntima, reveladora es el sosiego, tanto es así que Buda decía no hay otra dicha que la paz interior porque incluso en el entretenimiento, la diversión, el ocio el viaje si no hay sosiego no podemos disfrutar de ello si en nuestra mente hay intranquilidad, confusión desorden, obsesiones podemos viajar a la ciudad más bella del mundo pero seguimos sintiéndonos inquietos podemos tratar con las personas más maravillosas del mundo pero seguimos experimentando nuestro vacío existencial nuestra insatisfacción y nuestro sufrimiento psíquico es por esto que el sosiego es uno de los grandes bienes del alma humana porque además en la medida en que estás sosegado no solamente aprecias más las pequeñas cosas de la vida que son las grandes al final sino que también la mente está más clara más lúcida hay más contento interior hay una visión más ajustada a la realidad y también ese sosiego ese contento se traduce en compasión muchas veces vivimos de espaldas a la compasión la cordialidad del amor porque no nos sentimos bien en nosotros mismos porque experimentamos ansiedad o abatimiento, angustia, zozobra, sentimiento inmenso de soledad, fisuras psicológicas y todo eso crea intranquilidad y nos pone de espaldas a la experiencia profunda del social. Si por algo todos tendríamos que interesarnos si debería ser una prioridad existencial de todos nosotros es la búsqueda del sosiego el sosiego es una energía de calma profunda una energía de quietud inmensa que además la podemos transmitir que además es contagiosa todos sabéis por experiencia que cuando experimentamos irritabilidad o nos bloqueamos o nos acorazamos o autodefendemos o tenemos cólera o mal humor todo ello se transmite a los demás y sin embargo una persona que es calma, sosegada, aplomada también contagia a los demás su propia serenidad se han hecho una serie de pruebas, fijaros para evidenciar hasta qué punto cuando una persona tiene como mascota un perro y el perro nota que su dueño está agitado o tenso 
o contraído, el perro hace una serie de rituales de acercamiento hacia su dueño para tranquilizarle, para aquietarle. De la misma manera que sabes que cuando tememos a un animal, a un perro, el perro se alarma y nos agrede, porque nota que si le tenemos miedo algo está pasando. Todos los estados de ánimo son transferibles y son transmisibles. A veces pensamos equivocadamente que solo a través del lenguaje nos podemos comunicar. Pero hay otro tipo de lenguaje, es el lenguaje del alma, es el lenguaje del silencio interior, es el lenguaje de una mente serena. Os contaré una anécdota. Había un sabio muy grande en la India que murió en 1950, que era Ramana Maharshi, que algunos habréis oído hablar de él o habréis leído incluso. Se dice que en su estancia él transmitía tal sosiego que todo el que llegaba a visitarle de manera automática entraba en meditación y en un estado de bienaventuranza y de éxtasis. Su propio sosiego arrastraba a los demás a un estado de sosiego y calma profunda. Por el contrario, en esta sociedad, por ejemplo, tan hostil, tan brutalmente competitiva, lo que aflora, lo que eclosiona cada momento es la energía del desasosiego y entonces le contagiamos a los demás nuestra inquietud y ellos nos contagian a nosotros también su zozobra, sus miedos, sus tribulaciones. La mejor contribución que nos podemos hacer a nosotros mismos y a los demás es social. Y si algo precisamente le falta a esta sociedad tan alienada, tan discapacitada psicológicamente, es la calma y es el social. Os contaré una historia que es real. En una ocasión, una mujer, una maestra espiritual que tenía 100 años, estaba a punto de morir. Y entonces todos sus discípulos se reúnen alrededor de ella llorando desconsoladamente y le dicen, venerable maestra, transmítenos un último mensaje. Y ella ya agonizante les dice, estad tranquilos, 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 y luego murió apaciblemente. Estad tranquilos. Y esto es muy importante, tratar de conseguir nuestro punto de quietud en la inquietud. Volviendo a Buda, él siempre decía a sus discípulos, entre los desasosegados, sosiego. Entre los que padecen ansiedad, calma. Todos poco a poco, aún en este tornado, que es la sociedad en la que vivimos, podemos ir encontrando sosiego y podemos relacionarnos con los demás desde nuestra esfera de calma profunda y de bienestar. El sosiego es como una lámpara. Cuando enciendes una vela, la vela no solo se da luz a sí misma, sino que esparce luz alrededor. Cuando nosotros vamos encendiendo la lámpara de nuestra actitud, de nuestro sosiego, también estamos contribuyendo al sosiego, a la calma de los demás. Por ejemplo, en las relaciones humanas. Las relaciones humanas son muy conflictivas. Las familiares, las personales, las profesionales. En las relaciones humanas todos vertemos muchas veces en lugar de lo mejor de nosotros mismos lo peor. Somos críticos, exigentes, reprochamos, nos encolerizamos e irritamos cuando las expectativas no se ven cumplimentadas, nos sentimos frustrados. Y de esa manera la relación humana se perturba y de esa manera la relación humana no permite tallar vínculos afectivos sanos. Pero cuando la relación humana es desde el equilibrio, desde la ecuanimidad, desde la serenidad, desde la lucidez, desde el contento, entonces podemos tallar lazos afectivos 
realmente genuinos. Tenemos que ir poco a poco trabajando el sosiego. El sosiego se va consiguiendo de dos maneras. Vamos a lo práctico. Una de ellas cambiando muchas veces nuestras actitudes. Y la otra de ellas tratando de abrir las puertas de ese gran almacén o farmacia de métodos y técnicas milenarios que nosotros llamamos yoga, pero que en realidad son métodos de bienestar y aquietamiento al alcance de todas las personas y que son un legado de la humanidad. Vamos, si os parece primero, a mirar la vía del cambio de actitudes, de transformar enfoques, puntos de vista. Si no cambiamos la mente, el sosiego siempre se desvanecerá, porque el gran problema de todos nosotros es la mente. Indagad, analizad un poco en vuestra propia mente. La mente enseguida se siente frustrada cuando no conseguimos lo que queremos. La mente tiende a crear todo tipo de proyecciones. La mente está siempre agitada, alterada. Está donde nosotros no estamos. Se va de hacia el pasado y se proyecta hacia el futuro. Siempre está descontenta. Siempre está enredando. Se pone un ejemplo. Es como un perro que encuentra un hueso calcinado en un descampado. Comienza a roerlo. Una de las esquirlas del hueso le daña las encías y empieza a sangrar. Y el perro se cree que la sangre es la sustancia que le está sacando al hueso y lo único que está haciendo es comiéndose inútilmente su propia sangre. La mente es así, siempre royendo y royendo. Cuando no tiene problemas reales, crea problemas imaginarios. Cuando surgen las dificultades, en lugar de superarlas, añade dificultades y ante las complicaciones, en lugar de resolverlas, añade complicaciones. Esa es la mente. Me gusta decir en mis clases de meditación en el centro de yoga que dirijo hace más de 40 años que la mente es mentira, haciendo un juego de palabras. Que la mente llega a ser un fraude que, como decía el gran místico Kabir, la mente es como una casa con un millón de puertas. La mente ata, obsesiona, esclaviza angustia siempre está en lo que no debería estar os cuento una historia a lo largo de muchos años he ido recopilando historias espirituales anónimas de oriente que dicen en muy pocas palabras a veces más que tratados enormes de metafísica, psicología o filosofía esta historia denota muy bien lo que es la mente imaginaros por un momento un tren que va cruzando por la noche una de las inmensas planicies de la India. Llega el momento de dormir y todos los pasajeros de un departamento apagan la luz. Media hora después comienza a escucharse una vocecilla. ¡Ay, que se tengo! ¡Ay, que se tengo! Y así constantemente uno de los pasajeros, ¡ay, que se tengo! Entonces otro, ya harto, se levanta, va al baño del tren, coge agua, se la lleva al pasajero sediento que bebe el agua. Vuelven a apagar la luz. De nuevo se hace el silencio, pero diez minutos después la misma vocecilla empieza. ¡Ay, que se tenía! ¡Pero que se tenía! ¡Pero que se tenía! Esa es la mente. Nunca está satisfecha nunca está en el momento presente nunca se siente colmada en lo que es cuando tiene algo quiere tener otra cosa aquellos que tienen pareja quieren no tener pareja y los que no tienen pareja están locos por tener pareja los que no tienen trabajo están 
alienados porque no tienen trabajo y los que tienen trabajo están deseando que lleguen las vacaciones para disfrutar del ocio cuando estás en un lugar ya estás en otro te vas esta noche a una fiesta luego te vas a casa y tu mente se queda en la fiesta y tú estás en casa así es la mente se la llama, ya lo decía Teresa de Jesús la loca de la casa siempre está creando tensiones y fricciones y malestar de todo tipo luego si no cambiamos la mente no podemos aspirar a la verdadera paz interior la mente es tan ruidosa está siempre tan obsesionada enreda tanto con el hueso que está royendo que resulta que dices me voy unos días a un bosque a estar tranquilo pero no estás tranquilo tu mente sigue obsesionada a ver si me van a robar en casa a ver si tengo una gotera a ver si mi novio se enamora de otra y así sucesivamente te vas a un monasterio dices voy a pasar estos días aquí tranquilo con los monjes de Silos con quien fuera pero la mente sigue funcionando cuando en cambio dominamos la mente podemos estar en medio de la calle más ajetreada pero vivimos nuestro silencio interior porque el gran problema es si conseguimos o no que la mente se tranquilice y que la mente se silencie hay un adagio en la India que reza aquel que domina su mente aunque sea un por Dios pero es un monarca el monarca que no domina su mente es como si fuera un por Dios urge cambiar actitudes mentales y entre el cambio de actitudes mentales lo primero es empezar a no hacer tanta distinción entre lo que me gusta y lo que me disgusta esto es muy difícil de entender para nosotros pero es un hecho cierto si siempre estamos persiguiendo compulsivamente lo que nos gusta nos vamos a encontrar con la frustración porque siempre habrá más cosas que nos pueden gustar y que podemos disfrutar y si siempre estamos huyendo de lo que nos disgusta estamos añadiendo sufrimiento al sufrimiento y como dicen los yoguis ya bastante tristes son las cosas para que les añadamos nuestra tristeza la mente tiene que aprender a vivir más en el aquí y en el ahora vivir lo que es no lo que podría ser no lo que fue no lo que debería ser lo que es lo que llamamos la gloria del momento a veces ese momento no es grato pero es un maestro nos enseña nos fortalece a veces ese momento es grato y tenemos que vivirlo con disfrute y plenitud pero sin aferrarnos en cuanto nos apegamos y aferramos estamos perdidos porque la causa de mayor inquietud y de mayor zozobra en un ser humano es el apego, el miedo a perder, el miedo a separarnos de aquello que tanto nos puede gustar en un momento dado. Por eso la serenidad, el sosiego, tiene una hermana gemela de la que ahora os quiero hablar, que es la ecuanimidad la ecuanimidad es una palabra que muchas personas no entienden bien y sin embargo fijaros en la propia palabra ecuanimidad hay dos términos ecua y animidad ecuanimidad quiere decir equilibrio de ánimo quiere decir ánimo constante quiere decir aceptar las cosas inevitables digo las inevitables tal cual son sin generar desesperación ni exasperación ni tensiones innecesarias ecuanimidad no es indiferencia ecuanimidad no es impasibilidad puedes ser muy sensible y ser ecuánime ecuanimidad es armonía es mantener la mente firme a pesar del insulto o del halago del encuentro de la pérdida del amigo del enemigo del triunfo o de la derrota la ecuanimidad es un bálsamo la ecuanimidad es la gran portadora del sosiego y de la calma era el sabio tibetano Santideva quien decía 
si algo tiene remedio lo remedias y no te preocupes si algo no tiene remedio lo aceptas y no te preocupes lo que tenemos es que desarrollar la suficiente lucidez para saber qué tiene remedio y ponernos diligentemente a remediarlo y qué no tiene remedio y aceptarlo como un hecho incontrovertible o inevitable y no generar más ansiedad y más angustia cuando os digo que hay que transformar la mente y cambiar sus actitudes es que muchas veces es la mente la que está generando todo el desasosiego la mente nos surge la mente nos preocupa la mente se apega a pequeñas bobas cosas la mente nos disgusta no es de extrañar que uno de los textos más antiguos de Oriente nos diga que de la mente parten dos caminos uno hacia el infierno y otro hacia el paraíso dependiendo de qué somos capaces de hacer con nuestra mente y otro adagio, otra enseñanza que dice la misma mente que te ata es la mente que te libera tienes que aprender a manejarte con tu mente así como si en una puerta las bisagras están puestas de uno o de otro modo la puerta abre hacia adentro, hacia afuera dependiendo de nuestra actitud mental las cosas nos alteran nos intranquilizan o nos pueden dejar indiferentes este cambio de actitud tenemos que llevarlo a cabo cada uno de nosotros en este sentido cada uno es su maestro y su discípulo su terapeuta y su paciente y lo que tenemos es que poner los medios para ir evitando la mente conflictiva a la mente conflictiva le llamamos en la sabiduría oriental la mente muro siempre está creando problemas tensiones nunca está a gusto con nada siempre está creando insanía propia y ajena y en el lado opuesto de la mente muro que todos conocemos esa mente conflictiva, hostil está la que llamamos la mente río la mente río es como un riachuelo siempre fluyendo, encontrando los puntos de menor resistencia y así sus aguas siempre están puras y siempre están cristalinas el mayor problema comienza en la mente no os quiero decir con esto que no haya mucho sufrimiento exterior no os quiero decir que no haya infinidad de elementos perturbadores en la vida diaria que nos altera pero en último extremo la mente es el escenario en el que todo sucede y dependiendo de la mente hay cosas que te pueden construir y hay cosas que te pueden destruir y por eso si algo urge es cambiar educar ir poco a poco poniendo los cimientos para tener una mente más sana más estable más cuerda y que reme a nuestro favor porque lo que es increíble es que decimos mi mente y luego resulta que la mente es nuestra peor enemiga pero que por fortuna podemos convertirla en aliada por eso por un lado os hablo del cambio de actitud ¿cuántas cosas en nuestra vida hubieran sido diferentes cambiando la actitud? ¿cuántas relaciones humanas no se hubieran quedado en la cuneta cambiando nuestra actitud? ¿cuántas noches de angustia no lo hubieran sido si hubiéramos cambiado nuestra actitud? y este trabajo sobre la mente es un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros porque si bien es cierto que hay influencias externas que nos alteran encima nosotros añadimos nuestras influencias internas neuróticas o inmaduras que todavía nos alteran más cada uno tiene que convertirse un poco en el dueño, en el arquitecto de su propia vida interior y dependiendo de lo que vamos a hacer con nuestra mente esta nos reportará calma, 
sabiduría y bienestar o por el contrario será un foco de angustia, ansiedad, depresión, malas relaciones con los demás y con nosotros mismos. Pero como dice una antigua enseñanza, no basta con decir la palabra luz para que la lámpara se encienda. Es necesario encender la lámpara. No basta que yo venga y os diga, queridos amigos, cambiad la mente, estad serenos, no os alteréis, estad tranquilos, porque podríais decirme qué más querríamos, pero por eso es necesario el método. Por un lado están las enseñanzas, pero por otro lado está esa farmacia, la que hacía referencia de técnicas y de métodos. Los métodos son precisamente las herramientas, los instrumentos para que podamos empezar a tener una mente amiga en lugar de una mente enemiga y una mente que nos reporte mayor quietud y tranquilidad. Yo os voy a exponer los métodos que yo he seguido y he enseñado desde que era muy joven, que son métodos de la sabiduría oriental, que en realidad no son orientales ni occidentales, son la herencia de la humanidad, son métodos, mapas espirituales, técnicas, que nos han sido legadas por las mentes más brillantes espiritualmente hablando de la humanidad, y que todos podemos servirnos de ellas. Mentes como Jesús, Buda, Lao Tse, Mahavira y tantas otras que nos han dado todo ese enorme caudal de enseñanzas y métodos para que podamos encontrar esa paz interior y vivir mejor con nosotros mismos y con los demás. Algunos de estos métodos les llamamos psicosomáticos. A otros de estos métodos les llamamos mentales. Os voy a hacer algunas referencias que seguro además que muchos de vosotros practicáis estos métodos para que sepamos con qué medicamentos contamos para sanear la mente, esclarecerla y otorgarle quietud. Uno de estos métodos muy antiguos se llama Hatha Yoga es el trabajo consciente e inteligente sobre el cuerpo ¿en base a qué? en base, hablo del verdadero Hatha Yoga porque hay muchos Hatha Yogas ya adulterados que no lo son en base al trabajo serio riguroso y consciente sobre el cuerpo ¿cómo? con lo que llamamos posturas de estiramiento y masaje que vamos incidiendo sobre el cuerpo y todos los canales de energía para liber, liberar el cuerpo de bloqueos, tensiones, contracturas y así lograr que a través del trabajo sobre el cuerpo también consigamos el trabajo sobre la mente. Otra de las técnicas más fenomenalmente eficientes que hay es el control sobre la respiración hay dos maneras de acercarse a esa fuente de vida en cada uno de nosotros que es la respiración una de las maneras es a través de ejercicios respiratorios ejercicios respiratorios que nos enseñan a tomar mejor la energía a frenar el pensamiento disco a tener una mente más clara y más serena ejercicios de respiración que no solamente nos dan fuerza vital sino que nos ayudan a dominar también la mente estos ejercicios respiratorios favorecen también todo el aparato cardiovascular favorecen el cerebro favorecen nuestro organismo en general y ya con razón los antiguos sabios si nos decían que lo primero que un ser humano tendría que hacer es aprender a respirar. No olvidemos que respiramos de 15 a 20 veces por minuto, que lo primero que hemos hecho al nacer es respirar y lo último que haremos es expirar. 
Luego, la respiración es muy importante y la podemos trabajar como ejercicios respiratorios, pero también utilizándola sin hacer ejercicio respiratorio para estar atento a la misma y cultivar concentración, atención y social. Hay por lo menos una docena de métodos de meditación con la respiración y todos estos métodos vienen concebidos desde hace miles de años para que podamos sedar el sistema nervioso calmarnos, liberarnos de todo tipo de tensiones y de insanías mentales otro de los grandes métodos es la relajación es increíble que un medicamento que no tiene ninguna contraindicación que está al alcance de toda persona que sus beneficios son extraordinarios no lo practiquemos más habitualmente Luisa que está por aquí y yo estuvimos tres años dando clases de relajación precisamente en, la, en televisión en la primera cadena para España y para todo el mundo en ¿no? un programa a la vez internacional y empezamos a demostrar y a mostrar hasta el punto la relajación puede ser practicada por toda clase de personas y hasta qué punto nos ayuda a integrarnos psicológicamente a sentirnos mejor y a quietarnos todos podemos diariamente dedicar 10-12 minutos a la relajación consiste en sentir el cuerpo y soltar sentir y soltar y poco a poco vamos ganando la maestría sobre nuestro sistema neuromuscular y aprendemos a quitarlo y de paso tranquilizamos también el corazón, la respiración, el pulso y la mente es otro método técnica de aquietamiento otro más, el que ahora quizá más se está afortunadamente difundiendo es la meditación la meditación en realidad no es para hablar de ella es para practicarla pero como hoy no tenemos ocasión de practicarla vamos un poco a indagar en lo que representa hay un adagio que reza hasta un caballo de carreras tiene que detenerse o se destripa todos nosotros necesitamos parar parar no es un lujo parar es una necesidad específica conocí una maestra que decía aunque sea en un rincón de tu cocina siéntate y para el arte de parar el arte de detenerse eso es meditación meditación no es reflexión no es análisis no es seguir dándole a la manivela del pensamiento incesantemente meditación es parar pero resulta que no sabemos parar os contaré otra historia de estas que voy incluyendo en mis libros de historias espirituales he aquí que tres amigos salen a hacer una excursión cuando están caminando por el campo allá sobre la cima de una colina ven a un hombre sentado y uno de los amigos especula seguro que aquel hombre es que está esperando a alguien el otro dice no debe haberse puesto enfermo el otro dice no debe estar perdido y empiezan entre ellos a polemizar y al final se dicen bueno pues vamos a ir a preguntarle directamente y uno de los excursionistas le dice buen hombre no es cierto que estás aquí porque te has perdido el hombre dice no el otro le pregunta no es cierto que estás aquí porque te sientes mal no no es cierto que estás aquí porque esperas a alguien y el hombre dice no y ya los tres excursionistas implicados le preguntan al unísono ¿y qué haces aquí? y el hombre dice esto esto qué gran enseñanza no hay que hacer nada no hay que esperar nada es estar y sin embargo todos tenemos una urgencia desmesurada ni siquiera 
se hace amistades porque la amistad necesita tiempo y cuando vemos a un amigo por la calle le abrazamos y ya le estamos empujando para que se vaya lo antes posible no le damos tiempo ni siquiera a nuestros amigos y la meditación es eso, es estar cuando las aguas de un lago se remansan se vuelven puras y transparentes nos sentamos en meditación unos minutos a hacer un ejercicio, hay muchos y tratamos de aquietarnos tratamos de remansarnos tratamos de desalienarnos tratamos de desautomatizarnos ya que somos como robots y tratamos de ser nosotros mismos de conectar con nuestra fuente interior recuerdo que fue un íntimo amigo el confesor personal de Teresa de Jesús volviendo a Teresa de Jesús quien dijo el padre Laine en minutos de meditación he aprendido más que en años y años de lectura la meditación es detenernos para sernos generalmente todos estamos siempre en lo que vamos a hacer lo hicimos pero raramente estamos aquí y ahora y cuando meditamos se nos da una serie de ejercicios para que conectemos con lo más profundo de nosotros mismos y podamos ser estamos siempre en el hacer pero tenemos que aprender a ser de otra manera es como el actor que tanto se identifica con el papel que interpreta que al final se cree que es el papel que interpreta en lugar de ser el mismo esto se llama proceso de alienación o enajenación todos para recuperar el silencio interior la calma conectar con nuestra presencia interna necesitamos por un lado como os decía cambiar actitudes y por otro lado utilizar métodos de quietud y de aquietamiento hay infinidad de enseñanzas y hay infinidad de métodos en, por ejemplo una de mis obras últimas la ciencia del sosiego he ido poco a poco pulsando las diferentes enseñanzas de todas las épocas y todos los grandes sabios nos instan al sosiego porque hay una verdad una realidad que se nos escapa cuando nuestra alma no conecta con el sosiego interior por tanto por un lado, repito, cambios, modificaciones de enfoques. La mente es una gran enredadora. Aprende a que enfoque bien, discernir, contemplar correctamente. Y por otro lado, ya que se nos ha legado este enorme cúmulo de métodos, de herramientas, de instrumentos para alcanzar al cuerpo, al cuerpo energético, a las emociones, a los estados mentales, no los dejemos en el armario o en el cajón de la mesilla y utilicémoslos. Si hoy mi presencia os puede ser de algo útil aquí, es porque soy como un pepito grillo interior que trato de despertar a unas potencialidades que hay en todos nosotros que están de alguna manera letargadas pero que podemos todos actualizar para desarrollarnos, para beneficiarnos y para compartir ese beneficio también con los demás. Así que muchísimas gracias y vamos a empezar con lo realmente interesante que es siempre el coloquio porque ahí podemos afinar mucho más. A ver. Pues cuando queráis, las preguntas que queráis hacerte.